Hi dear students, today we discuss 9th chemistry chapter 4, periodic table. Periodic table day, uh, periodic trends in periodic table and the number in the discuss the GNA to pogon the atomic size period in group living in the ionization energy group in period living in the number already class discuss the J the Dana and the Baki and number in the Noko and Ita Bona class like in the Ningle Kavakum Sneha Buran Sagada class in the full screen model. Because <laughs> Atomic size decrease the item number already padicherno. Group at the size of topil in the bottom the lake where the search increase the geno. Period lengthana left till in the right lake pogo and search other day at the size decrease the geno. Period nath number of shells a lathanum equal irica. Other day outermost shell electrons in the end nothing at the Vithya sonda. Outermost shell electrons in the end and goody goody verno. Upon shell legal day and good the lay the one shell legal day and more shell in the electrons to the lamp, but nucleus electrons in a code that and like a dipolicha dipic. By the chadipic and the palamitana the churungunum, then the size the corain on the number of padichadana. Pure concept and silver chu and tana namukabaki padikana to petatulo. Periodil artith in the size, left till in them, right lake, bogon the insurgia, coronu coronu verenuendum, groupilla. Topil in the bottom the lake of the atomic size of Kudi Verandu and Nolo, Namada Mansilla, undirected. Other Vetunda Namaka in the class lake Kataka. First topic in the Malnoka, the metallic character, metallic character, the Malinda Noka. Metallic character on the Barney and Yunya Lentana tendency to lose electrons. Electrons in a loss of Jayanula, electrons in a stupidanula or element in Ula, Atatanula Kadivina, and the Malinda Nova and other. Metallic character in the world. That's why you can't get a metallic character. 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 You can't get a Number of shells increase the group in the top two bottom. Marima. Number of shells first in the hydrogen to gas lower and neulo, lithium to gas under shell under, sodium to gas in moon shell under, potassium to gas in all shell under, rubidium to gas in anj shell under. But shell in the number increase the other way in the search and at the size increase the other way in the area. But number of shells increases at the size increase the other way. Attraction between the nucleus and the outermost shell. Electrons decreases. But at the end of shell level day and a good one the game, nucleus of me outermost shell in the middle distance in the and a good again. Distance of good caribo, you work a nucleus and outermost shell level electrons in a attractive chase and earth and like a river or a varicum. Kayuva Gorava Idu under the name of the electrons in a low suja and I to Valeria Elpamaricum. Electrons in a Nastapitan at outermost shell level electrons in a Nastapitanula, Kayu good the laricum. Uh, so, electron, loss of electrons, electron and astapitan, electron and astapitan, polarized electron and astapitan, like a river, topil in the group, topil in the bottom of the lake, where then such a good the lyric. Other one then a metallic character and an iricum increase. Upon group, topil in the bottom of the lake, where then such a metallic character increase in the orca, metallic character and an area opposite and a non metallic character in the world. Metallic character increase and again, non metallic character decrease. We are again chain the metallic character, but you work upon non metallic character. Nam Kadinoda pump critical in a metallic character period. Langina and the Ochuina, Nam Kariam number of shells period Nata equal on a size of the atom decrease. Jay the Verno, number already particular on a period Nata number size of the atom decrease. The Verno other one to any attraction between the nucleus and the outermost shell increases. And the nucleus of the outermost shell in the middle, 
ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഔട്ട്മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്തിന് കൂടുതൽ പീരീഡിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണല്ലോ അത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ഫൈൻഡ് ഹൗ അയണൈസേഷൻ എനർജി ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും അയണൈസേഷൻ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് അസ് വി മൂവ് ഡൗൺ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസും അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു അപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞു വരുന്നു അസ് എ റിസൾട്ട് ദ ടെൻഡൻസി ടു പോ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസസ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആറ്റോമി സൈസ് ഡിക്രീസസ് അസ് വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് പീരീഡിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പീരീഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് ആറ്റോമിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വരും ആറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യ സോറി ആറ്റോമിക് സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വരും പീരീഡിനകത്ത് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ പീരീഡിനകത്ത് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അയണൈസേഷൻ എനർജിയും അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ആറ്റോമിക് സൈസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ആറ്റോമിക് സൈസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ആറ്റോമിക് സൈസ് കുറവായിരിക്കും ആറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറവായിരിക്കും അപ്പം പീരീഡിനകത്ത് ആറ്റോമിക് സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുവാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു പീരീഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് വരുമ്പം അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുന്നു അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുന്നു ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും കേസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലുള്ളത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും ലോസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ആറ്റം സൈസ് എങ്ങനെയാകും ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അങ്ങനെ പീരീഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു ടോപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുന്നതനുസരിച്ച് വരുന്നു അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് അസ് വി മൂവ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറയുന്നു അസ് എ റിസൾട്ട് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഫോം പോസിറ്റീവ് അയോണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഏതിനകത്താണ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ആറ്റോമിക്
directly proportional to metallic character. Metallic character is the size of the atom directly proportional to the size of the atom metallic character. Then, what do you think about metallic character? Size of the atom is the size of the atom, metallic character is the size of the atom, metallic character is the size of the atom, metallic character is the size of the atom. That is directly proportional to the size of the atom. अब साइज़ ऑफ़ दी आइटम इंक्रीसेस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीसेस व्हेन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीसेस नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीसेस अदौ और तेरे नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर अंगने यार ऑपोजिट आना मेटालिक कैरेक्टर गोड़न बोल नॉन मेटालिक कैरेक्टर कोरे ये दो विथ द हेल्प the find the metallic character of first group elements varies on moving from top to bottom in the group साइन नमक आर्या होना ना नमले कंडर दाना ओल्डेडी टॉपल ने इन द बॉटल तले के बारे ना हिंसे रचे साइज ऑफ दी आटम गुड़ना साइज ऑफ दी आटम गुड़ बोर इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस जी आना टेंडेंसी गुड़ दे लायरी के मार्ग उन्हें ना इन्हें मेटालिक कैरेक्टर इंग्रीस ही ना साइज ऑफ दी आटम इंग्रीस ही ना हिंसे रचे मेटालिक कैरेक्ट पीरियड ना आते लेफ्टिल ने ना राइटिल एक ही पोगो ना इंसरेक्शन मेटालिक कैरेक्टर इन्द्र चाहिए में ना नमले बढ़िया चला मेटालिक कैरेक्टर पीरियड ना आते लेफ्टिल ने ना राइटिल एक ही पोगो ना इंसरेक्शन नंबर ऑफ शेल्स इक्वल आया दोनों साइज़ ऑफ़ दी आइटम डिक्रीस ही है ना साइज़ ऑफ़ दी आइटम मेटालिक कैरेक्टर में इन्वेस्टरी प्रोपोर्शन आना अपन साइज़ ऑफ़ दी आइटम डिक्रीस है ना इनसे जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीस है ना अपन पीरियड ना तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीस है ना नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंग्रीस है ना Now predict the position of the elements in the highest metallic character and then highest non-metallic character in the periodic table. अगर यानि कि नमक पीरियोडिक टेबल ने ना मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर नमक का रिया वन आना मेटालिक कैरेक्टर वाले वाले कांड पे डन द ग्रुप पे ले तारे आने दो बरन यूपन ग्रुप पे ले तारे आए रिक्यूम पीरियड लेफ्ट साइड ले आए रिक्यूम अपन ये बड़ी आए रिक्यूम नॉन मेटालिक कैरेक्टर कोड दे लोल वाले कांड ग्रुप पे ले मुगले ले आए रिक्यूम पीरियड ले राइट साइड ले आए रिक्यूम अब ये बड़ा कांड ना आना नॉट मेटालिक कैरेक्टर कोड दे लोड़ा ना हम कर रिया इंगोट बोन दोरो नॉट मेटालिक कैरेक्टर कोडी कोण देखें फ्लोरिन आना नॉट मेटालिक कैरेंग फ्लोरिन नॉट मेटालिक आना नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन बदला � don't you think that the relationship between ionization energy and metallic and non-metallic character? Ionization energy, metallic character, non-metallic character, we have to say that the size of the atom ionization energy is the size of the atom. The size of the atom is the size of the atom ionization energy is the size of the atom ionization energy is inversely proportional. Ionization energy is the size of the atom. साइज़ ऑफ़ दी आटन गुड़े आ रहा है ना इसे एनर्जी को रही है साइ आने से साइज़ ऑफ़ दी आटन को रहने टोंडेंगे आने इसे एनर्जी गुड़ दे रहा है क्यों अपन इवेंट साइज़ ऑफ़ दी आटो मेटालिक कैरेक्टर में गने डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा आने इसे एनर्जी मेटालिक कैरेक्टर ओपे गने आगो आयनाइजेशन एनर्जी मेटालिक कैरेक्टर इन्वेस्टली प्रोपोर्शन लागू आयनाइजेशन एनर्जी मेटालिक कैरेक्टर इन्वेस्टली प्रोपोर्शन लागू आये द आयनाइजेशन एनर्जी कोड बोल आयनाइजेशन एनर्जी कोड बोल मेटालिक कैरेक्टर करें आयनाइजेशन एनर्जी करें बोल मेटालिक कैरेक्टर कोड अदाना नमक मंसला का नहीं तो साधिक ना पायनाइजेशन एनर्जी मेटालिक कैरेक्टर में गनी आना इन्वेस्टली प्रोपोर्शन आना उल्लाद और तरीके आयनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटालिक कैरेक्टर में गनी आना नॉन मेटालिक कैरेक्टर एनएमसी तो मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर नोले ने शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी दिन नोले दिया लो नॉन मेटालिक कैरेक्टर वंगे ने आयरिक हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयरिक में आता है इधर आयनाइजेशन एनर्जी गुड़ी टोंडा के नॉन मेटालिक कैरेक्टर गुड़ों आयनाइजेशन एनर्जी कोरणे ट Non metallic character ana kuar, nanti apa kaya ionisation energy orang tu kaya non metallic character orang orang kadang ni ada. Apa non metallic character, non metallic ana kaya ionisation energy orang orang lalu nampak macam ni lagi. What about itu dos kau lalu ionisation energy orang tu ada ada ikut lalu ionisation energy orang tu metallic character ada ikut metallic character ada ikut. Metallic character ana ada ikut lalu ionisation energy orang tu. लो एनाइसेशन जो लोग तो मेटालिक कैरेक्टर ना आए रखें, 
ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് മെറ്റാലിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇന്നെ മോളിക്കുൾ ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു വേഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് എന്താണ് ഇന്നെ മോളിക്കൂൾ ഒരു മോളിക്കൂളിലുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇതൊരു മോളിക്കൂളാണ് നോക്കാം നമുക്ക് സോഡിയ ക്ലോറിൻ സി എൽ ടുവിൻ്റെ ക്ലോറിൻ അയോണിൻ്റെ മോളിക്കൂളാണെന്ന് ഓർക്കുക ക്ലോറിൻ അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഒരു ക്ലോറിൻ വേറൊരു ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിനാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്ത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലി സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും പോലും ഇലക്ട്രോണിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഓക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആകും അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിനും എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും ഇതിനാണ് ഗോപാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണല്ലോ അപ്പം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഈ രണ്ട് ആറ്റത്തിനും കൂടുതലായിരിക്കും ആ ടെൻഡൻസിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇന്നെ മോളിക്കുൾ ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡിനകത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീരീഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഇവർക്കുള്ളത് അപ്പം ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ടെൻഡൻസി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പീരീഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് താഴെ കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് ആരോ മാർക്ക് പീരീഡ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് അവർക്കുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അവർക്ക്
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഷെല്ലുകൾ സോറി സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണുള്ളത് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിക്കാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണുള്ളത് അപ്പം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി മൂവ് എക്രോസ് ദ പീരീഡ് പീരീഡിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിക്കാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് പീരീഡിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു നിങ്ങളിത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക അതായത് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ദെൻ വേർ വിൽ ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് വിത്ത് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് മുകളിലും താഴെ പീരീഡിനകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ളത് എവിടെ ആയിരിക്കും നോൺ മെറ്റൽസ് എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വാട്ട് അബൌട്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് വിത്ത് ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ എവിടെയായിരിക്കും ബോട്ടത്തിലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടത്തിലുള്ള ആറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയണത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവുള്ളത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവുള്ളത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയ് ടെൻഡൻസി ടു ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കും ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും വട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കൂടുതൽ വരുന്നതനുസരിച്ച് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണലാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കുറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നു സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കൂടുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നത് പീരീഡിലാണ് റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറയുന്നത് പീരീ ഇത് പീരീഡിലാണ് എന്താണത് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കുറയുന്നത് കുറയുമ്പോൾ പീരീഡിൽ സൈസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടി കൂടി വരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം മുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻക്രീസസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ എന്നാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കുറയുന്നതിനാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദെയർ എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ
non metallic character adhe samayam endu cheyunu increase cheyunu electro negativity non metallic character um electro negativity enganeyana electro negativity directly proportional aanu on increase cheyumbol mattonnum increase cheyunu non metallic character increase cheyumbol electro negativity increase cheyunu non metallic character koreyumbol electro negativity um koreyunu avaru directly proportional aanulla karyam orthirikkuga ini metals are called electro positive elements metals ne parayunna mattoru peraana ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സോറി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് മെറ്റൽസ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് ദ ലോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഫോം പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആകുന്നു പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആകുന്നു പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് ലോസ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് അവരറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബിക്കോസ് ദ ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാഷൻ ടു ഫോം നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവർ നെഗറ്റീവ് അയോൺസിനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചും നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചും നമ്മളൊരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം ഈ കാണുന്ന എല്ലാം മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതായിരുന്നു മെറ്റൽസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് നോൺ മെറ്റൽസിലേക്ക് ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രമമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള എലമെൻസിന് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പേര് വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റൽസ് നോൺ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് മെ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പം മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് നോൺ മെറ്റൽസിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള എലമെൻസിന് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പേര് വന്നത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്നാ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എലമെൻസ് എക്സിബിറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന ചില എലമെൻസ് ഉണ്ട് ദേസ് ആർ കോൾഡ് നോൺ മെറ്റലോയിഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതായിരുന്നു മെറ്റൽസിനും നോൺ മെറ്റൽസിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ആഴ്സനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം ഈ എലമെൻസ് ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് നോൺ മെറ്റലോയിഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ആഴ്സനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം ബിലോങ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി അതായത് മെറ്റലോയിഡ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ജ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ സിമ്പിലും പേരും പഠിക്കണം കേട്ടോ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ആഴ്സനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം ഇവർ മെറ്റലോയിഡ്സ് ആണ് മെറ്റലോയിഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ പേരുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം യു ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സെർട്ടൻ പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ക്യാരസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇനി അത് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എന്താണ് താഴേക്ക് വരും തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പീരീഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള
അവിടെ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ അവിടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പീരീഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പം അവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അത് വീണ്ടും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു പീരീഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നു കുറയുന്നുകൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി സാറ്റോമിക് സൈസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് താഴേക്ക് വരും തോറും ഡൗ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നു സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണുള്ളത് അതാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിക്രീസസ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അയണ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പീരീഡിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പീരീഡിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇവിടെ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും മാത്രമാണ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവുമായിട്ടാണ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അയണൈസേഷൻ എനർജി മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നതനുസരിച്ച് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതിന് മാത്രമാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിന് മാത്രമാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനലായിട്ട് വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അതുകൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അപ്പം നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും എങ്ങനെയാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റവും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടുള്ളത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിനോട് മാത്രമാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഏതിനകത്
ഈ പീരിയോഡിക് കേബിളിനകത്ത് മോർ എലവൻസിനെ കുറിച്ചും പീരിയോഡിസിറ്റിയുടെ മറ്റ് ടെൻഡൻസിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം ടെൻത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീരിയോഡിക് കേബിൾ എന്നുള്ള ഭാഗം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് കേബിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ക്ലാസ് സ്നേഹപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മൻ പഠിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുവെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുമാണ് എൻ്റെ ബൂസ്റ്റ് ഇനിയും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാനുള്ള ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻസുമാണ് അപ്പോൾ അത് ലൈക്കും കമൻസും നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ നോളജ് വേൾഡ് ആർ ജി എന്നുള്ള എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മറ്റ് കൂട്ടുകാർക്ക് ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്കും മറ്റ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു സോ മ